favor, sí, ayúdenos. La fan abandonó al galán del año. No, 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 eso es una mentira. A ver, Por sí. supuesto que es una mentira. La única verdad es la realidad. A mí eh, me van a volver loca, perdón, loco. Bueno, si es que todavía no lo soy. Miren, 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 miren. Se está viralizando. Ah. Evidentemente alguien dio la noticia. Pues sí, claro. Solo no se pudo haber viralizado. Pues no. no, no, yo no. Hello. ¿Por qué me miran? Yo no tengo nada que ver. Eso está por verse. ¿Sí me estás acusando? Hey, por favor, paren. No quiero una pelea aquí, ¿ok? Bueno, yo me voy a encargar de averiguar quién fue, porque esto no se va a quedar así. Lo mismo digo. Y a la que se quiso hacer la graciosa, le vamos a quitar las ganas de hacer chistes. Dio negativo. No, pues gracias, ¿eh? Qué bueno que estés tan aliviado de no ser el papá de mi hijo. No, bueno, pues es que tengo que estar aliviado. Yo no puedo tener un hijo así nada más porque sí. ¿Cómo que porque sí? Pues así son los hijos, ¿eh? Llegan cuando llegan, son una bendición, Diego Castro. Pues este no llegó. Que así llegó, nada más que... Yo lo hice mal porque compré un test que era como barato. Estaba de descuento, entonces seguro por eso está equivocado. Ya sí, no estás embarazada. Que sí lo estoy. A ver, ya no empieces con lo mismo, ¿eh? Perdón, mi amor. Mira, lo que pasa es que... Yo solamente me tengo que volver a hacer el test en otro momento y ya seguramente va a dar positivo, yay. A ver, entiende que esos test dicen la verdad. No, Esos es nunca que no, mienten. que no, este no me dijo la verdad. Tú vas a ver, vas a ver, el tiempo me va a dar la razón, yo estoy embarazada. A ver, ya, por favor, no estés obsesionada con eso, ¿eh? De verdad es que yo no te entiendo. ¿Qué obsesión y qué nada? Mira, Diego, yo nada más te digo, cuando nazca un bebito así, con tu carita y tus ojitos y todo, me vas a entender. Es el día más feliz de mi vida. <ríe> Yo sé que eres un buen hombre y me vas a hacer bien. Es que hace mucho quería escucharte decir esto. Soñé muchas veces con este momento. Lo sé. Vas a ver que te voy a hacer muy feliz. No te vas a arrepentir de haber tomado esta decisión. Qué bueno, de verdad, porque ya hace mucho no la pasó bien. Ya ese tiempo acabó. Vas a ver que te voy a hacer muy feliz, voy a hacer que te olvides de Castro y de todos los que te lastimaron. No, Benicio, esto no tiene nada que ver con Castro. Es simplemente que ya estuvo bueno de sufrir, ya. Yo te amo. Y voy a hacer todo lo posible para que seas feliz. Quiero formar una familia contigo. Una familia como la que nunca tuviste. Les mentí a mis hijos respecto a ti. ¿Por qué? Porque no pude decir la verdad. Ellos no saben que cuando te conocí yo estaba casada. Y no pude evitar enamorarme de ti. Bueno, entiendo. Era su padre. No les gustaría saber que te enamoraste de otro. Especialmente que ese otro soy yo. Siempre me sentí muy culpable por eso. A veces nuestra felicidad es la tristeza de otros. Pero hay que vivir, el Loli. El pasado ya pasó. O algo así. Mi marido era un buen hombre. Y me amaba, me amaba mucho. Era tanto su amor que me perdonó. Siempre me sentí en deuda por su entrega. No te sientas culpable. ¿Sabes qué? Yo también te amaba con todo mi corazón. No te sigo amando ahora. hacer de mí. Ay, nada, después de la tormenta llega la calma, ¿no? ¿Bromeas? Esto no fue una tormenta, fue un tsunami y me cayó todo encima. Ay, bueno, lo que no mata fortalece. Mira, ya basta de refranes y frases cursis, ¿sí, por favor? ¿Por qué? Ayudan muchísimo. ¿No te acuerdas de Mirta, la mamá de la protagonista de la telenovela No me mates a palabras? Hablaba siempre con refranes, yo los tengo todos apuntados y uno sí me los aprendí. Mira, por favor, no me lo repitas, ¿sí? En serio, me da mareo y todo. Nada más. Está bien. Bueno, ¿y cómo quedo yo? A ver... A ver, tú no tienes mi carrera. No, pero tengo un hijo, unos amigos, una reputación. ¿Cómo quedo cambiando a mi novio por su mejor amigo? Ay, bueno, eso tampoco es tan grave, no es tan importante. Oye, a mí me importa. Lucas, yo no soy una mala mujer. Por primera vez podrías pensar en otra persona que no sea en ti mismo. Me pides mucho. Eso es muy difícil para mí. Ay. Confirmadísimo. Todo el mundo está hablando del tema. Ay, no, qué feo todo esto. Bueno, para ti, ¿y para mí qué? ¿Y cuándo vas a dejar de ser protagonista tú, eh? A ver, no es culpa mía si lo soy. Ay, bueno, creo que ahorita eh, yo también estoy sufriendo, estoy pasando un mal momento. ¿Quieres que lo desmintamos? Sí, sí, por supuesto. Bueno, no, no sé. 
¿Cómo? ¿No sabes? Bueno, tal vez no sea necesario, ¿no? En este momento, porque la verdad, ¿quién puede pensar que tú me dejaste por él? <risa> ¿Estás hablando en serio? <risa> bueno, quizás tú no lo creas, pero el resto del mundo sí lo cree posible. A ver, ¿qué dicen mis fans? Oye, yo soy tu fan y eso es una infamia. Yo jamás haría una cosa así. Bueno, eso lo dices tú, pero ¿y el resto de fans qué dicen? Te lo estoy diciendo, te lo repito. Lo creen perfectamente posible. <risa> Ay, por favor, ¿quién me dejaría a mí por ti? Con todo respeto. ¿eh? Con todo respeto, todas piensan que tú eres un canalla y que seguramente algo le hiciste a Vale y por eso te está dejando. ¿Cómo? ¿Qué? Así como lo oyes, que Vale te está dejando porque la perdiste, porque no fuiste suficiente, porque no le diste lo que merecía. Fuiste tú, ¿verdad? <ríe> Qué intuitivo que eres. No me respondiste, fuiste tú. Ay, ¿me crees capaz? Sí. <ríe> pues bingo. Ganaste porque sí, fui yo. Salma, ya, ya no te importa la novela. Ni, ni el rating, ni nada. Mm, ¿Crees que ya no? Pues no, no me importa. ¿No estás bien? <risa> no, estoy mejor que nunca. Me di cuenta que hay cosas más valiosas que un rating alto. Ah, por ejemplo. Por ejemplo, mi felicidad con Lucas. Eso es mucho más importante. Pensé que me ibas a decir que tu hijo. Obvio, obvio, pero eso es otra cosa. Sana nunca. Vas a ser feliz con un hombre como Lucas. Ay, Agustín, Agustín. Eso sorry, de verdad, sorry. Lamento hacerte daño, pero yo lo amo. Y estoy dispuesta a hacer todo por él. Y no voy a parar hasta lograrlo. Caiga quien caiga. Bueno, me voy a buscar trabajo. Sí, mi amor. Sí, sí, qué bueno que vas, porque como ya tenemos una boca más que alimentar... Y dale la borra al trigo. Oh. Ya, y no insistas. Pues no es que insista. Es que si estoy embarazada, el tiempo me va a dar la razón, tú vas a ver. Ah. Oye, ¿quieres que pregunte en el canal si hay algo para ti? No, no, gracias, yo puedo conseguirme algo solito. Ok. Ay, tampoco te pongas gruñetas conmigo, chiqui. Vas a ver que si sí, vamos a ser papás de un bebito lindo, hermoso, chiquitito. A ver, ya, 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 mi Jessica, vamos. Ay, Diego. Te traigo muerto. Yo no quisiera la gran fiesta. Realmente, con poca gente estoy bien. Digo, gente que de verdad nos quiere. Sí, sí, claro, lo haremos como tú quieras, pero tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de celebrar lo que siempre soñé. No, 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 no digo eso. Lo que pasa es que pues, no quiero terminar en revistas y con paparazzis en la puerta. Tú sabes que con Lucas todo se complica. Está bien, pediremos en las invitaciones que mantengan en secreto la noticia. Sí, me parece bien. También creo que deberíamos mantenerlo en secreto en la empresa. ¿Por qué? Digo, ¿no nos tenemos que esconder? No, 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 claro que no. Yo quisiera gritar que estoy feliz, pero... ¿Pero? No quiero que los empleados piensen que porque me caso contigo tengo privilegios, ¿sabes? Claro. Creo que sí, creo que es mejor así que mantenerlo entre tú y yo por ahora. Bueno, perfecto, me parece bien. ¿Qué más? Los empleados... Eh. Aquí está, disculpen, ¿eh? Eloli, yo estoy contigo. Te voy a ayudar en todo. No me puedes ayudar a cambiar el pasado. Ojalá pudiera. Si volviera a nacer, jamás me separaría de ti. Pero no se puede. Y lo que pasó, me pesa. Oye, ¿no puedes disfrutar del hoy y dejar atrás el pasado? No, el presente también me hace mal. ¿O crees que no me importa lo que pasa con Diego? Eso tampoco se puede cambiar. Ya lo sé. Tal vez no es un buen momento para lo nuestro. Te amo. Pero al mismo tiempo no dejan de pasar cosas entre nosotros que hacen que esto sea cada vez más difícil. Sí, lo sé. No te lo puedo negar. Mira, no me animaba a decírtelo. Pero mi hija me amenazó con irse a vivir a Europa de vuelta si tú vienes a vivir a la casa. Ya ves, Carlos. Quizá lo nuestro de verdad sea un amor imposible. Hola. Hola. 
¿Cómo estás, bella? Pintando. Mm. Aquí te traigo la información que me pediste. Por eso me gusta tener amigos como tú, porque siempre me consiguen lo que les pido. Tengo toda la información sobre Miguel, el hijo de Luisa. Ay, ¿qué sabemos de esa zorra y del hijo de Carlos? Hay información muy interesante. Espera, me tengo que servir un whisky para disfrutar de esto como una loca. Lo que tú digas, mi reina, tus deseos son órdenes para mí. Aquí está la información de todo lo que quieres saber. Ahora sí, Carlos, agarra. Aquí te entrego tu correspondencia. Gracias. Uy, uy, uy. Pero qué contentos estamos. Mm -hmm. Más que contenta. ¿Y se puede saber a qué se debe tanta alegría? Dicen que en la mañana se nota como le has pasado anoche. ¿En serio? Mm -hmm. Uy, entonces no me gustaría nada más que verte así de contenta mañana. ¿Y eso qué significa? Ah, significa que estuve pensando a dónde podríamos ir hoy. ¿A tu apartamento no? No, no, no. Tranquila, que a mí me quedaron muy claras tus intenciones. Uh -huh. Tres citas como mínimo, ¿verdad? Sí, tres. Perfecto, entonces nos vamos con calma. ¿Qué te parece si hoy vamos a un restaurante vietnamita? ¡Ah! Nunca lo he probado. Esa es la idea, muñeca. Que conmigo pruebes cosas desconocidas. Incluso después de la tercera cita. Muñeca. con la prensa. ¿Y con eso qué vas a lograr, ah? ¿eh? Pues convencerlos de que fuiste tú quien la dejó. ¿Y entonces? ¿No me estás entendiendo? No, no. ¿Cómo quieres que entienda? Que la gente crea que una mujer inteligente me abandone a mí por Gabriel. <risa> ¿Quién te dijo que vales inteligente? Ah, ¿Cómo no va a ser inteligente si es mi fan y se derrite por mí? El ego siempre por delante para que no se espante. <risa> A ver, no es ego, es realidad. A ver, ¿tú me dejarías por Gabriel? Ay, obvio no. ¿Me vas a comparar con esa X? ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que he hecho en la vida? Recordar fotos tuyas de las revistas y pegarlas en cuadernos cuadriculados. Lo ¿Mm? que me da como pena ajena. Pues a mí eso no me parece mal. Ay, en fin, seguimos aquí hablando de lo maravilloso que eres o te cuento lo que pienso. Es que mira... No me parece que decir eso, que yo la dejé, no, no. Ay, ¿por qué no? Decimos que la dejaste y ella por despecho, pues, se fue con Gabriel. No, 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 eso no lo puedo hacer, no puedo decir eso. ¿Y por qué no? ¿Tanto te importa la fan? No, no es eso, es, es que todo el mundo la quiere y si decimos eso, pues, me van a destruir con las críticas. Ay. Permiso, Lucas, ¿puedo hablar contigo a solas? Piénsalo. Si quieres, yo hago correr esa versión. No, 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 no. Por ahora no. Gracias. Whatever. Bueno, ¿ya averiguaste quién fue el traidor que dio esa noticia maliciosa a la prensa? Uh -huh. Hablé con el periodista, con Carrizo. Ay, yo también quiero saber quién fue ese desgraciado, mentiroso, traicionero, estúpido. Él dice que fuiste tú, ¿vale? 